சொல்வோம் பிரைஸ் த லார்ட் டி எல் மூடி என்பவர் அ வெரி ஃபேமஸ் மேன் ஆஃப் காட் ஒரு அருமையான தேவனுடைய மனுஷனான டி எல் மூடி அவருடைய காலத்திலே ஒரு சிறந்த மனுஷன் ஆண்டவர் நாமத்திற்காக வைராக்கியம் கொண்ட ஒரு மனுஷன் எங்கும் சென்று பிரசங்கம் செய்து அநேகரை ரட்சிப்பிளை நடத்தின ஒரு மனுஷன் இந்த டி எல் மூடியை குறித்து நான் ஒரு சம்பவத்தை வாசித்தேன் அதாவது ஒரு புஸ்தகம் ஒன்று வைத்திருப்பாராம் அந்த புஸ்தகத்தில் நான் ரட்சிக்கும்படி விரும்பி இருக்கிற நபர்கள் என்று சொல்லி அந்த புஸ்தகத்தில் எழுதி வைத்திருப்பாராம் சில பெயர்களை இந்த பெயர்களை எடுத்து பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் பேர் எழுதி வைத்திருந்தாராம் டி எல் மூடி பிரசங்கத்தில் நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் டி எல் மொழிக்கு பர்சனலாக ஒரு பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்னா சில பேரை அவர் எழுதி வைத்து இந்த நபர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி பிரயாசம் எடுத்த ஒரு மனுஷனா தோ டி எல் மோடி வாஸ் ஒன் ஹூ வாஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் ப்ரீச்சர் த்ரூ இஸ் ப்ரீச்சிங் மெனி வ கன்வெர்டட் மெனி அக்செப்டட் த லாட் பட் ஏட் ஈ ஏட் அ பர்சனல் புக் இன் தட் பர்சனல் புக் he had written hundred names of those whom he desired that they should come to know jesus christ as their personal savior Amen. shall we say hallelujah evlo peri or devu manushan inda deva manushan ஒவ்வொரு ஒரு கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடு அவர் அறைக்குள்ளார போய் அவர் அவர் நித்திரை கொள்ளும் போது சந்தோஷப்பட்டிருக்கலாம் இன்னைக்கு இத்தனை ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்று சந்தோஷமாய் களி கூறி இருக்கலாம் ஆனால் அவரோ என்ன செய்தார்னா நூறு பேர்களுக்காக ஜெபித்தாராம் இவர்கள் ரட்சிக்கப்பட மாட்டார்கள் இவர்கள் ரட்சிப்பிள்ளை நடத்த இவர்களை யாராலும் முடியாது அப்படின்னு நம்ம எண்ணுகிறவர்கள்லாம் அவருடைய லிஸ்டில் இருந்தார்களாம் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையை சொல்லப்படுகிறது இந்த டி எல் மோடி அவர் மறித்து போன போது இந்த லிஸ்டை எடுத்து அவர்கள் பார்த்தார்களாம் அந்த லிஸ்டில் தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் ரட்சிப்பிள்ளை இந்த டி எல் மோடி ஜபம் பண்ணினதுனால அவர்களிடத்தில் ஒரு வேலை பேசினார் என்னன்னு தெரியாது ஆனால் அவர் வழி நடத்தும்படி விரும்பின நூறு பேரில் தொண்ணூற்றி ஆறு பேர் ரட்சிப்பிள்ளை வந்து விட்டார்களாம் கரங்களை உயர்த்தி கத்திரையை மகிமைப்படுத்துங்கள் அதன் பின்பு சொல்லப்படுகிறது இன்னும் ஒரு நாலு பேர் வடப்பன் டு தேம் அவர்களுக்கு என்ன நடந்தது அவர்களும் ரட்சிக்கப்பட்டார்களா என்று சொல்லி அவர்கள் பார்க்கும்போது அந்த ஃபினரலில் அவர்கள் அறிகிறார்கள் அந்த ஃபினரல் டைமில் அங்கே நடந்த ஆராதனையில் இந்த டி எல் மூடியுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்களை கண்டு கேட்ட அவர் இந்த நாலு பேர் தேவ இந்த ஃபினரல் சர்வீஸ் அண்ட் தீஸ் ஃபார்ம் பீப்புள் கேவ் தி ஆர் லைஃப் டு காட் இட் சென்ஸ் உட் யூ புட் அப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் சே ப்ரைஸ் பி டு காட் a mission accomplished prayer accomplished prayer answered jabam kekapattadi nam chelvom alleluya naan ide vaasitha bodhi em manasile or chinna thoondudal undanadu maybe you are praying for the salvation of your children maybe you are praying for the salvation of your husband or your wife just as how my sister had prayed for kiran's uh, uh, life to be transformed இந்த சாட்சியை நாம் கேட்டோம் எப்படி சகோதரன் கீரன் தன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று மனைவி ஜபித்தால் கண்ணீர் விட்டால் பல நாட்கள் காத்திருந்தார்கள் தே மேட் இட் சிம்பிள் பட் இஃப் யூ வில் கோ அண்ட் ப்ராபப்ளி டிஸ்கஸ் யூ வில் ரியலைஸ் ஹவு டிஃபிகல் தட் மூமெண்ட் வ பட் ஐ கேன் சே ப்ரைஸ் பி டு காட் நிறைய பெற்றோர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்புக்காக ஜோம் பண்ணுறீங்க அலே லூயா ஆண்டவர் நாம மகிமை பெற மே பி சம் ஆஃப் யூ யூ ஆர் பிரேயிங் ஃபார் தி செல்வேஷன் ஆஃப் யுவர் ரிலேட்டிவ்ஸ் யுவர் சிப்ளிங்ஸ் உங்களுடைய கூட உடன் பிறந்த சகோதரன் சகோதரி ரச்சிக்கப்படுன்னு அல்லது உங்க சொந்தக்காரர்கள் நெருங்கினவர்கள் உன்னுடைய தாய் தகப்பன் ரச்சிக்கப்படணும் இப்படி எல்லாம் நீங்க வாஞ்சித்திருக்கலாம் லாங் டைம் பேக் இந்த சர்ச் வி ஹேட் அ ட்ரீ 
ஒரு ஒரு வரப்படம் ஒன்று வரைந்து ஒரு மரம் ஒரு பெரிய மரம் ஒன்று நமக்கு மேலே உயரமான ஒரு மரம் நம்ம சர்ச் வாசலில் நம்ம பழைய பில்டிங்கில் நம்ம வைத்திருந்தோம் அதில் நம்ம என்ன திரும்ப சொன்னோம் இந்த ட்ரீ நம்ம அறிவித்து கொண்டிருந்தோம் என்னன்ட்டு நம்ம சொன்னோம் இந்த இந்த மரம் இருக்க இந்த மரத்தின் கனிகள் என்று சொன்னால் அதன் கனி வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆத்துமாக்க அலே லூயா அப்போ நம்ம சொன்னோம் யாரெல்லாம் உங்களுடைய குடும்ப மக்களுக்காகவோ நண்பர்களுக்காகவோ உங்கள் வேலை இடத்துல யாரோ ரசிக்கப்படணும்னு விரும்புகிறீங்க ரசிக்கப்படணுமா வெரி குட் சீக்கிரமாய் நீங்கள் பேர்களை கொடுத்து நான் ஜோம் பண்ணுறேன்னு ஒரு பொருத்தனம் பண்ணுங்க ஸோ த ப்ரேயர் டீம் வில் மேக் ஷுவர் தட் தே வில் ரைட் அண்ட் தே வில் பிளேஸ் த நேம் ஆன் த ட்ரீ ஓப்பிங் தட் it will bear its fruit and sooner or later this person will come to know the lord jesus christ as their personal savior put up your hands and say praise be to god aliyathukku varumodala nam solluvom vaasalla varumodhu ninga enna seinga unga kaiya andha marathin mela vaithu andavare indha maram kani kudukana ellar solunga praise the lord கத்தர் பெரியவர் சபத்தில் வல்லமை உண்டு தெர் இஸ் பவர் இன் பிரேய காட் கேன் டூ கிரேட் திங்ஸ் உட் யூ சே ஏ மேன் வெரி குவிக்லி ஒரு ரெண்டு வேத வசனம் கொடுக்கிறேன் லூக்கா ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா இயேசு தன்னுடைய சீஷர்களை மறுரூபமாக்கப்பட்ட மலைக்கு மேல அவர்களை கொண்டு போனார் எல்லா சீஷர்களையும் அங்க விட்டு விட்டு தனக்கு பிரியமான சீஷர்களை அழைத்து கொஞ்சம் முன்புறம் போய் அவர்களையும் விட்டு விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் முன்பு போய் அவர் ஜபம் பண்ணினாராம் நம் சொல்லுவோம் பிரைஸ் த லாட் லெட்ஸ் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது as he was praying the appearance of his face changed and his clothes became as bright as a flash of lightning say amen governing eh அவருடைய முகரூபம் இயேசு ஜபம் பண்ணுகையில் அவருடைய முகரூபம் மாறிற்று அவருடைய முகரூபம் மாறிற்று ஒரு ஆமீன் சொல்லுங்க ஹலூயா அவருடைய முகம் அவர் ஜபம் பண்ணும் போது முகம் மாறினது அவருடைய முக ரூபம் மாறினது அலே லூயா அவருடைய வஸ்திரம் கொஞ்சம் பொருங்கள் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏன் மூஞ்சி பேய் அடைஞ்ச மூஞ்சி மாதிரி இருக்கு ரொம்ப அப்படியே என்னத்தையோ பறி கொடுத்த மாதிரி சில பேர் காதலில் தோல்வி பெற்றால் அவர்கள் மூஞ்சி வாடி இருக்கும் அவர்கள் எல்லாத்தையும் இழந்தது போல ஐயோ என்று அவங்க மூஞ்சை பார்த்தாலே தெரியும் தமிழில் சொல்லுவாங்க அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அலே லூயா சில பேர் அப்படியே பார்த்தாலே நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் நம்ம சொல்லிடலாம் ஏ இது இது உன் வாழ்க்கையில் நடக்குது ப்ரைஸ் தான் பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளையே ஏசு கிறிஸ்துவோ ஜபம் பண்ணும்போது அவருடைய முகம் பிரகாசித்தது கேட்போம் திரும்பி இயேசுடைய வஸ்திரம் வெண்மையாகி பிரகாசித்தது அமீன் நம் சொல்லுவோம் அலே லூயா கத்தூர் பெரியவர் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய இயேசு ஜோவம் பண்ணினார் அவருடைய முகம் பிரகாசித்தது அலே லூயா நீ ஜபம் பண்ணாமத்தான் உன் வாழ்க்கை பிரகாசம் இல்லாமல் இருக்கு நீ ஜபம் பண்ணாமத்தான் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய சாதனைகளை சாதிக்க விரும்புகிற ஆனால் நிறைய காரியங்களை செய்ய முடியாமல் செயல்படாமல் இருக்கிறது இந்த ஜபம் முகாமலே ஆண்டவர் உனக்கு பெரிய அற்புதம் செய்ய போகிறார் உன் முகம் பிரகாசிக்க போகிறது உன் வெளிச்சம் உதிக்க போகிறது உன் வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்க போகுது இந்த கையப்படி வைத்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் சமதனம் பெற போகிறீர்கள் இழந்ததை மீட்டுக் கொள்ள போகிறீர்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு இறக்கம் பாராட்ட போகிறார் உங்கள் வீட்டை சந்திக்க போகிறார் கிறிஸ்துமஸ் வந்துருச்சுன்னு உன் வீட்டை நீ அலங்கம் பண்ணினாய் 
ஆனால் இந்த ஜப முகாமிலே இயேசு வீட்டை அலங்கம் பண்ண வரப்போகிறார் நீ வெளியிறங்கமாய் அரங்க அலங்கம் பண்ணினாய் ஆனால் இயேசுவோ உன்னுடைய வீட்டை பரிசுத்த வண்ணத்தில் அவர் அலங்கம் பண்ண போகிறார் உன் இறுதியத்தை அலங்கம் பண்ண போகிறார் தொடப்படாத உன் பிள்ளைகள் தொடப்படாத உன் கணவர் தொடப்பட போகிறார் ரட்சிக்கப்பட போகிறார் விடுவிக்கப்பட போகிறார்கள் தேவனுடைய இறக்க கரம் வரப்போகிறது ஐ பிரே இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் தட் எஸ் வி கம் பிரேயிங் இன் த ஹவுஸ் ஆஃப் த லார்ட் என் எஸ் வி ப்ரிப்பேர் கோ பேக் தட் தேண்ட்ஸ் ஆஃப் காட் வில் பி அப்பான் யூ ஷெல் வி சே பிரைஸ் த லார்ட் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையை இன்னும் ஒரு வசனம் கொடுக்குறேன் அதோடு ஜபம் பண்ணிடலாம் யாத்திரையாகும் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஐ வண்ட் யூ டு கம் வித் மீ to the book of exodus chapter 34 and we will read verses 29 and 30 yathriyagumum 34 am adhigarathil vasana 29 30 nam inda veda vasanathilai nam paarkalam eppadi aandavar mose or jaba maganaga அவர் நடத்தினார் வாசிக்க கேட்போம் சாட்சி பலகைகள் இரண்டையும் தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு சீனாய் பத்து கட்டளைகள் இரண்டையும் தன்னுடைய கரத்தில் எடுத்துக்கொண்டு சீனாய் மலையில் இருந்து இறங்கும் போது இறங்கும் போது தன்னோடே அவர் பேசினதினாலே தன்னோடே அவர் பேசினதினாலே தன் முகம் பிரகாசித்திருப்பதை அவன் அறியாதிருந்தான் தன் முகம் பிரகாசித்திருக்கிறதே அவன் அறியாதிருந்தான் ஓகே வெரி குட் போதுமையா உட்காருங்கள் கத்திற்கு நன்றி நம்ம அதுக்கு பிற்பாடு கேள்விப்படுகிறோம் என்ன செய்தார்கள் என்று நம் கேள்விப்பட ஆனால் அவன் ஜபம் பண்ணி தேவ சன்னிதியில இருந்து அவன் கீழே சாட்சி கட்டளைகளை எடுத்துக்கொண்டு வரும்போது அவன் முகம் பிரகாசித்தது அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய மேக்கப் எல்லாம் போட்டு உன் முகத்தை பிரகாச பண்றிய ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலி உன் முகத்தை பிரசா பிரகாசம் பண்றதுக்கு ஒரே வழி தான் தெரியுமா நீ தேவ சமூகத்தில் வந்து உட்காந்து பாரு நீ ஆச்சரியப்படுவா உன் புருஷன் உன்னை பார்த்து சொல்லுவான் நீ பாக்கியவதி அல் உன்னை கல்யாணம் கட்டினது எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷம் தெரியுமா உன் மூலமாக நான் எவ்வளோ பிளஸ்ஸிங் பண்ணுறது தெரியுமா உன் கனவன் ஆச்சரியப்படுவான் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளையை உன் மனைவி ஆச்சரியப்படுவார் குடும்பத்தில் தலை என்பது கணவர் இன்னைக்கு நிறையா கணவர் கோட்டை விட்டுட்டு உட்காந்துருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி கோட்டை விட்டாங்கன்னா அந்த தலைமைத்துவத்தை எடுக்கலை மனைவி தலைமைத்துவத்தை எடுத்து விடுகிறார் கத்தருடைய பிள்ளையான நம்ம தலைமைத்துவத்தை எடுத்தா ஏன்னா ஆண்டவருடைய வேதம் அப்படி சொல்லுகிறது அப்போது கத்தர் நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாரையும் கத்தருடைய பிள்ளைகளாய் நடத்துவார் ப்ரைஸ் தான் அதனால கணவன் மார்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆலோசனை இந்த ஜபம்லாம் எங்களுக்கு இல்லை ஜபிக்கிறவங்களா அது அவங்க அப்படின்னு வழக்கமாக கணவர் மார்கள் என்ன செய்வாங்கனாக்கா மனைவி கிட்ட தள்ளி விட்டுட்டு ஜபம் பண்ணுறதுன்னு வந்துச்சுன்னா உளுந்தடிச்சு ஓடியே போயிடுவாங்க மனைவி மார்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு 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 கருத்து சொல்கிறேன் எனக்கு தொட்டு நீ தாலி கட்டினல்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் இப்போ உன்னை அழைக்கிறேன் நீ வந்து ஆகணுன்ட்டு நீ வரல பாஸ்டர் சொன்னது மாதிரி உன் கையை கட்டி நான் கூட்டிகிட்டு போக போகிறேன்னு இழுத்துட்டு வந்துருங்க ப்ரைஸ் தல்லா கணவரை கூட்டிகிட்டு வாங்க நம்ம எல்லாரும் ஆண்டவர் இடத்துல ஐம் 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 ட்ரூலி எக்ஸ்பெக்டிங் வண்டர்ஃபுல் டைம் இன் காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஒரு நாள் தெய்வ சன்னிதியில் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் ஒரு நாள் முழுதும் தெய்வ சமூகத்திலே விழுந்து கடந்த போது தேவன் பெரிய காரியம் செய்தார் பாவத்தை எடுத்து போட்டார் கத்தர் உன் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியத்தை செய்வார் ஆல் ரைட் ஆப்ரிக்கா தேசத்தில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆப்ரிக்கா தேசம் பல விக்கிரகங்களை ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்த தேசம் அந்த தேசத்துக்குள்ளார மிஷினரிகள் ஏராளம் போனார்கள் இப்படி மிஷினரிகள் இந்த தேசத்துக்குள்ளார போன போது பல ஆப்ரிக்கா தேசத்தின் பகுதிகள் கிறிஸ்தவ தேசங்களாக மாறினது ஒரு கதை ஒன்று சொல்லப்படுகிறது ஒரு கிராமத்தில் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஒரு கிராமம் முழுவதும் கிறிஸ்தவ கிராமமாய் மாறினதாம் அப்போ என்ன நடந்ததாம் எப்போதும் அந்த ஊழியக்காரர்கள் மிஷினரிகள் சொல்வார்களாம் ஜபம் ஜபம் அதிகம் அவசியம் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுப்பாங்களா அதனால் இவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த விசுவாசத்திலே வந்த பிற்பாடு ஜபத்தாகமாக இருப்பார்கள் 
அவங்க வீடெல்லாம் சின்ன சின்ன வீடாக இருக்கும் அவங்க ஜபிக்கிறதுக்கு இடம் இருக்காது அப்போ ஊழியக்காரர்கள் நிறையா சொல்வார்கள் நீங்கள் வெளியில் போய் அந்த காடு பகுதியில் அல்லது ஒரு வேலை ஃபீல்டில் நீங்கள் போய் முழங்காலிட்டு ஜோம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அப்போ இவர்கள் இந்த இந்த நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் ஒரு நேரத்தை வைத்து அவர்கள் காட்டு பகுதிக்குள்ளார அப்படியே நடந்து அந்த பகுதியில் போய் கொஞ்சம் தூரமாக போய் முழங்கால் போட்டு ஜபம் பண்ணுவார்களாம் அருமையான கத்தருடைய பிள்ளைய இதை நான் கொஞ்சம் ஆர்வமாய் வாசித்தேன் அதில் என்ன சொல்லப்படுகிறதுனா ஒவ்வொரு ஒரு நாளும் அந்த நேரம் வந்துருச்சுன்னா அவர்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஒரு விசுவாசிக்கும் தெரியும் இந்த நேரம் இவன் இந்த பகுதிக்கு நடந்து போகிறானாக்கா அவன் முழங்காலிட்டு ஜபிக்க போகிறான் அவள் முழங்காலிட்டு ஜபிக்க போகிறார் இவர்கள் அந்த இடத்திற்கு அடிக்கடி இப்படி நடந்து நடந்து போகிறதுனால காடாயிருந்த அந்த இடம் அந்த நடக்கிற குறிப்பிட்ட இடம் மட்டும் ஒரு பாதியாக தோண்டினது அப்போ நீங்கள் பாருங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் நீங்கள் ஒரு இடத்தையே நடந்து போய்கொண்டே இருந்தால் அந்த இடத்துல ஒரு பாதை விழுந்துடும் அப்போ இந்த பாதையாக இருக்கிறது அப்போ எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காட்டு பகுதிகளிலே பாதைகள் பிறந்தது அப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் இது இவர்கள் செபிக்கிற ஒரு இடம் அலே லூயா கரங்களை உயர்த்தி கத்திரே மகிமைப்படுத்துங்க அப்ப இவர்கள் என்ன செய்வார்களாம் ஒருவருடைய ஒருவர் பாதங்களே பார்த்து கொள்வார்கள் அவர்கள் பாதை காடு அடைஞ்சி சின்ன வச்சுக்கோங்க உடனே விசுவாசிகளுக்கு தெரியும் இவன் அல்லது இவள் ஜபத்தை விட்டு விட்டால் எப்போ அன்னாடும் நடக்க நடக்க அந்த பாதை விழுந்தது ஆனால் திடீர்னு ஜபம் கொஞ்சம் மங்கினால் அந்த பாதை திரும்பி காடாய் விடுகிறது அப்ப என்ன நடந்துதான் ஒவ்வொரு ஒரு விசுவாசிகளும் என்ன செய்வார்களாம் குற்றம் சாட்டாதபடி இவர்கள் உடனே அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுப்பார்களாம் அவர்களோடு கூட போய் பேசுவார்களாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பார்களாம் மறுபடி அந்த பாதை விழ வேண்டும் என்று விளம் வரையிலும் அவர்கள் ஆதரவு கொடுப்பார்களாம் வலது கையை உயர்த்தி கத்தரே மகிமைப்படுத்துங்க இதை நான் வாசிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப 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 பிரயோஜனமா இருந்தது தேவன் பெரியவர் நம் வாழ்க்கையில கொஞ்சம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் யோசிச்சு பாரு நீ ஜபித்த ஜபம் ஒரு காலம் இன்னைக்கு நீ ஜபிக்கிறியா இல்லையா நீ ஜபம் பண்ணா கொஞ்சம் பாரு ஒருவேளை நீயும் இந்த ஆப்பிரிக்கா விசுவாசிகளை போல ஒரு பாதையை உண்டு பண்ணி இருந்தால் இன்னைக்கு உன் பாதை காடு மண்டி இருக்கலாம் அதை ஆண்டவர் நாமத்திலே சரிப்படுத்த போகிறார் கத்தர் இந்த ஜபம் முகாமலே நம்ம எல்லாரும் சொல்வோம் பிரேஸ் தல்லார் எழுந்த நிருப்பம் தேவ சன்னிதிலே காட் பிளஸ் யூ பீப்புள் ஆஃப் 